Всем привет. Меня зовут Давыдов Василий. Я работаю в лаборатории Касперского и занимаюсь веб-угрозами. Различными веб-угрозами. Но сегодня наш доклад будет о эксплойт-паках, собственной эволюции эксплойт-паков и новые методы сокрытия веб. Но для начала простой вопрос. Кто знает, что такое эксплойт-паки и как вообще они работают? Ну, поднимите руки. Ну, неплохо. Неплохо, но сегодня станет всем более ясно. Надеюсь, интересно. Этот не работает почему-то. Придется щелкать здесь. Для начала посмотрим видео. У нас запущено, нет? Александр, не поможешь мне? Плей не работает. Все отлично. Собственно, посмотрим, как работает exploit pack. Например, пользователь входит в интернете по каким-то сайтам, хочет почитать новости или что-либо еще. В правой части экрана мы видим Фидлер, где наш трафик отображается. В левой части экрана Process Explorer, где мы будем видеть запущенные процессы. Пользователь, допустим, переходит на какой-то сайт, ну, новостной. Ему грузится там куча контента, куча рекламы. Мы это все можем видеть в Фидлере. Допустим, Каким-то образом, либо с рекламой, либо ну, различными способами, может попасть какая-то вредоносная ссылка. Мы этот URL увидим в Фидлере. Пользователь ничего не подозревает. Продолжает работать в браузере, смотреть рекламу. И вскоре мы увидим, что в Process Explorer у него от имени разных процессов вот, запускаются файлы и PowerShell скрипты. Тем самым пользователь, ну, он получил какой-то эксплойт, это мы видели в Фидлере. Пользователь ничего не подозревает, может продолжать дальше работать, там, смотреть погоду или делать что-то еще. Тем самым у него на компьютере запустились ну, целевые экзешники, и пользователь, собственно, был по инфекциям. Вот. Сейчас видео закончится, и мы перейдем дальше. Собственно, такая схема, она работает до сих пор и очень давно, но маловарщики пытаются скрываться и остаться незамеченными. Но о чем мы сегодня поговорим? Это вообще эксплойт-паки, какие цели преследуют маловарщики, как устроены современные эксплойт-паки, в частности, посмотрим Angular, Neutrino Pack и Nucleo Pack. Посмотрим, как стали проверять софт на компьютере пользователя и... Самое интересное, что интересно маловарщикам и как они это делают. Следующий раздел это будет использование, да, использование криптографии в эксплойт паках, как они с помощью криптографии тоже пытаются оставаться скрытными, чтобы э, аналитики и детектирующие системы не могли их отлавливать. Ну и также поговорим про серверную часть, на каких доменах все это хостится, откуда берется и как, собственно, с серверной стороны они пытаются скрываться. Цели, которые преследуют малварщики, ну это, собственно, подгрузить вредоносный код на машину пользователей желательно незаметно, обход средств защиты, которые могут быть и на компьютере пользователей, и на каких-то gateway, где-то посередине, противодействие последующему анализу, чтобы каким-то образом собраны эксплойты, шелкоды и полезная нагрузка не могла быть потом проанализирована и воспроизведена. Ну и также таргетированная дача эксплойтов, чтобы эксплойты не доставались всем, кому не попали, с новостных сайтов, с рекламных, а ну, каким-то образом отдавались более целенаправленно. Ну, как раньше выглядел эксплойт пак, что, собственно, такое традиционный эксплойт пак? Это HTML-страничка с плагин-детектом, которая определяет, собственно, версии плагинов, флешей, PDF, Silverlight, ну, самих браузеров, которыми работает пользователь. И если версия подходит, у маловарщика есть, соответственно, подходящий эксплойт, он, ну, он, собственно, загружает его на компьютер жертвы, ну, он там отрабатывает, поскольку версии уже были Проверены. Это так выглядело все традиционно изначально. Теперь все стало намного труднее. И современный эксплойт пак, страница HTML, представляет из себя 
э, довольно-таки сложную страницу с кучей различных тегов, в основном с фуссированной информацией, похожей на JavaScript, но по-настоящему там находится мусор, и это вообще не JavaScript, а другие теги, из которых, собственно, JavaScript потом будет собираться э, собираться exploit pack. Э, ну, exploit pack также содержит и несколько модулей, которые проверяют софт и грузят контент. Помимо этого появился еще обфускатор, который это все обфуссирует и выставляет непонятные свойства э, различным объектам. Но это сделано для, в первую очередь для антимуляции, чтобы, э, чтобы эмуляторы не доходили до нужного куска кода. Ну и также, если мы запустим это в отладчике под браузером, в режиме отладки, то до функциональных частей мы тоже не дойдем, потому что все время нас будут загонять не в ту ветвь, и мы будем ну, обращаться к неизвестным объектам, но по факту без режима отладки до тех модулей мы доходим. Ну, что из себя представляет Exploit Pack? Это генерация, ну и, собственно, сама лендинг-страница. Ну, та страница, про которую я говорил, она называется лендинг-страница который загружается с определенного домена. Проверка софта на компьютере пользователя — это не только проверка плагинов, но проверка софта, помимо браузерного. Ну, чек плагин, я сказал. Дальше подгрузка эксплойтов ну, с шифрованием или без и загрузка, полезная нагрузка, то есть экзешники, паешники и так далее. Сейчас поговорим про проверку софта на компьютере пользователя. В 2015 году не задол еще в смысле задолго до того, как вышла уязвимость 24.13 для браузера Internet Explorer, которая позволяла со страницы браузера читать локальные файлы у пользователя, тем самым малварщики это уже использовали и могли, если мы увидим, здесь есть ну, ключевые слова в январе дейлейки, дейлейки параллельс, виртуалбокс и так далее. То есть фактически код проверял э, на компьютере пользователя нужные дейлейки и не работал на тех машинах, на которых есть ну, из-под виртуальных машин. И, соответственно, много таких дейлейк проверял. Одни из этих дейлейк были экзешниками, дейлейками э, ну, детектирующих систем, собственно, антивирусов и так далее. Вот. Ну, ресур... Обычно эти файлы подгружались как картинка просто проверялось наличие есть или нет. И такую технику они используют до сих пор, но ну, Microsoft эту зимость уже прикрыл. Ну, user Agent Referer — это проверять можно прямо из браузера. Сделано для того, чтобы exploit, exploit работал только ну, exploit pack, только подгруженный с определенного реферера, чтобы это не воспроизводился без полной схемы. Контент, который подгружается, как я сказал, это уже Silverlight, флешки и другие объекты, подгружается тоже, передавая некоторые параметры, которые позволили бы этому объекту запуститься. И также указывается ну, минимальная версия. Ну, это тоже часть плагин детекта как бы на компьютере пользователя. Ну, на предыдущих слайдах, то, что я это рассказывал, это в основном относилось к Кандлеру и к Нуклеопаку. У них такие большие лендинг-страницы, которые, собственно, делали весь функционал э, со стороны JavaScript и HTML. Э, Neutrino Pack поступил совсем по-другому. Э, ну, у меня была статья, которая подробно рассказывает его работу. Э, но суть заключается в том, то, что у нас также идет якобы HTML-страница, за ней, вот видите, флешовый эксплойт. Но если мы посмотрим э, на тело э, лендинг-страницы, то мы увидим, ну, собственно, JavaScript фактически ничего из себя не представляет, лишь несколько параметров каких-то, и сразу загрузка флеши. Весь функционал, который я описывал раньше, ну, который свойственен exploit pack, э, заключался внутри флеша. Если мы посмотрим на этот флеш-объект, на этот флеш-объект, то мы увидим опуссированную флешку. Опуссированную флешку, которая не каждым open source э, диапускатором 
открывается, ну, опускаться они все время дорабатывают, и как бы open source тулзы обычно это не открывают. Под э, диапусурной флешкой мы видим уже функционал тот, который э, в Angular в нуклепаке используется из JavaScript. То есть вы видите там проверку версий, вставку на страниц объектов. Э, ну, более подробная картинка это здесь. По цифре 1 это опусурный флеш объект. По цифре 2 пример одной из функций, которая э, берет бинарный объект, который по цифре 3 мы видим несколько флешек, HTML, ну, это браузерные эксплойты, э, которые по цифре 2, соответственно, это функция, которая э, берет один из объектов и вставляет его на страницу. Проверка версий э, ну, флеша также может осуществляться из флеши. Здесь нет ничего необычного, но просто вся суть в том, то, что весь этот функционал они скрывают внутри одной флешки. И тем самым в трафике у нас и ну, не, не палятся, как говорится, перед детектирующими системами и аналитиками. Вот. Следующая часть, э, которую мы посмотрим, это генерация обмен, э, под, это подгрузка самих эксплойтов непосредственно после уже проверки плагинов, софта, на компьютере пользователя, если все прошло удачно, маловарщик готов подгрузить эксплойт, каким образом он это может делать. Ну, разберем это на примере э, эксплойта для браузера Internet Explorer. Это уязвимость 2015-2419, э, которая э, была для браузера Internet Explorer. И ну, в конце прошлого года, если мы посмотрим на сам JavaScript, мы видим множество функций, которых, которые, ну, браузерных функций, которые забиты в переменные. Обращение, собственно, к этим функциям, чтобы снять фускацию, происходит ну, при обращении к этим переменным, но этот список далеко не полный, и дополняется он только после подгрузки второй части стороны сервера. Очень интересно, еще вы можете обратить внимание, garbage collector используется, если цветит штука, ну, в первой строке, который после различных операций снятия диапускации вызывается garbage collector, и, соответственно, в памяти чистится то, что было после определенных операций, и ну, с дамплены или каким-то образом перехваченные объекты мы не можем, ну, аналитик, собственно, или какие-то такие системы не могут получить. Как происходит обмен ключами и вообще зачем в, начала внедряться криптография в эксплойт паке? Ну, лендинг страница генерирует свою часть, а обмен происходит, это вы знаете, ученые, это Уилтон Диффи, алгоритм используется Диффи Хеллмана. Почему именно он? Потому что он позволяет э, при генерации ключа ну, со стороны юзера генерировать свою часть, отдает на сервер, и с сервера возвращается серверная часть, и нагрузка, собственно, пошифрованная. Перехваченные данные, которые мы можем видеть в трафике там, или где-то с дампленных системах, они не позволяют полностью восстановить ключ, и, собственно, они являются бесполезными, то есть нагрузку расшифровать мы математически не можем. Вот. А на стороне юзера, соответственно, этот ключ в момент эксплуатации имеется, и он получает расшифрованный эксплойт и может его использовать. Давайте посмотрим, как это выглядит на трафике. Мы видим ну, подгрузку также лендинг страницы, за ней следует пост-запрос. В пост-запросе передаются, соответственно, параметры. Это генерация ключей Диффи Хеллмана, который позволит потом с формировать общий ключ. И в ответе от сервера мы видим э, в параметрах JSON, в котором тоже находится часть ключа со стороны э, сервера, и, собственно, полезная нагрузка. Эту полезную нагрузку э, можно расшифровать, и тогда, ну, в момент эксплуатации, можно JavaScript расшифровывает сам, и мы получаем... Э, так, сейчас, одну секундочку. Ну, мы получаем, собственно, недостающий объект, тема, там будет слайд немножко попозже. А пока 
Хочу сказать, что в этой схеме, которая первоначально была введена, была уязвимость та, что со стороны JavaScript ключи генерились рандомом, обычно мы не проверялись на простоту. Ну, если вы знаете, что в мне должно быть простое число, и так как число было непростое, то слегка можно было подобрать общий секрет и расшифровать JSON уже постфактум, после, о, не JSON, а полезную нагрузку, то, что отдалось уже после эксплуатации сохраненный где-то трафик. Вот эту уязвимость ну, мы вместе с сотрудниками лаборатории вместе нашли. Вот в этой статье она подробно описана. Если мы посмотрим, вернемся к этому JavaScript, то мы тут как раз видим генерацию ключей, генерацию ну, секрета, диф Хелмана, получение JSON -а и дополнение того массива, который был изначально. Вот мы видим JSON и, собственно, дальше эксплуатация того, что есть. Вот пример расшифрованного JSON, который расшифровывается после Диффи Хелмана. Мы здесь видим недостающие функции, как я уже сказал, и части роб цепочки. Ну и дальше там был шелкот, просто сюда он не попал. Вот. Это был пример из JavaScript для браузерных эксплойтов. Но, собственно, такая же один в один схема используется с протоколом Диффи Хелмана из, э, изнутри флешей, ну, то есть на Action Script 3, та же самая логика написана, которая позволяет генерить ключ э, по ходу и э, получать шелкод и, ну, собственно, эксплуатирующую сам часть э, по ходу выполнения, которая потом не воспроизводится. Первый раз это было для уязвимости 2015-550. Это конец прошлого года. И до сих пор используется по вот последней, которая вышла уязвимость в флешплеере. Это связано с MP3, с обработкой MP3. -шек. Это вот 2016-1001. Следующий шаг. Ну, этот алгоритм генерации ключей все время молварщиками дорабатывается. Ну, видимо, они видят, что их начинают детектировать и дорабатывают. И в следующей итерации мы видим то, что у нас приходит в ответ не JSON с параметром и нагрузкой, а приходит бинарный модуль. Ответ они стали шифровать. Если мы видим, мы получаем Ray 8, и вот вызывается тут в конце функция, которая расшифровывает эту вещь, которая… Ну, то есть они борются с тем, чтобы этот JSON никак не получали, и, возможно, какие-то перехватывающие детектирующие системы сильно на него опираются. Следующий шаг в обходе сэндбоксов и детектирующих систем, которые используют перех... ну, хуки на стандартные функции, на, в частности, на перехват JSON, -а, когда перехваченный результат JSON -а из стандартных функций можно уже использовать, Маловарщики, собственно, написали свой парсер JSON -а и вызывали его. И стандартные функции, которые в сэндбоксах похуканы, это перехватывать уже не могли и, соответственно, отваливались. Но это тоже применялось в уязвимости 1001 этого года. Смотрим дальше. Но не все эксплойты, которые раздаются эксплойт-паками, используют данную схему. В основном там были номера проведены, это были свежие эксплойты. Когда эксплойт пак начинает раздавать какой-то свежий эксплойт, он использует какие-то новые схемы и алгоритмы. Например, в уязвимой 6332 для VB скрипта 2014 года, она довольно-таки старая, и во всех эксплойт, ну, во всех эксплойт пак, которых используется, она дается без всякой криптографии, без ничего. Но она уже есть в open source но все равно до сих пор используется. Ну, возможно, потому что ее все знают, возможно, потому что она достаточно надежная, она не роняет браузер, она использует там неправильное обращение э, к массивам в веб-скрипте и позволяет ну, из веб-скрипта э, грузить и запускать в пользователя полезную нагрузку тоже. Код офуссированный, но, собственно, никакой криптографии, ничего здесь нету. Ну, 
собственно, подгрузки, эксплойтов, шифрования, все. Теперь поговорим немножко о генерации лендинг-страницы и о доменах, которые там используются. Ну, возьмем для э, примера Angler. Видим, что грузится э, лендинг-страница, дальше грузится ну, пост-запрос, э, про который я говорил. Но дальше грузится флешовый эксплойт, тоже, кстати, с пост-запросом. А малварщики, когда отдают, вы заметили, возможно, домены здесь были довольно-таки странные, длинные. Малварщики не используют один домен очень долго, тоже в противодействии того, чтобы их отслеживали. И э, на странице конфигурации, ну, эксплойт пака, э, можно ну, получать следующие, следующие домены и урлы, которые меняются. Собственно, интересная особенность, что если больше загруженных доменов, на которых можно получить лендинг страницы нету, то возвращается Google. Ну, собственно, чтобы пользователь не эксплуатировался, если у малварщика нет доступных сейчас доменов. Также очень интересный параметр — это доступные IP-адреса, разрешенные, точнее, IP-адреса, которыми Exploit Pack может регулировать, кому отдавать Exploit и добавлять, собственно, в черный список, если, ну, если мы постоянно выкачиваем Exploit, то несколько раз проэксплуатировавшись, наш IP-адрес будет забанен, и больше с этого IP-шника мы получить не сможем. Но по-настоящему это уже не совсем даже новая схема. Эксплойт пакет, распространяющийся через рекламные сети, использует, собственно, механизмы этих рекламных сетей, которые тоже позволяют регулировать, кому отдавать, в какие регионы, собственно. Например, Exploit Pack и Angler и Nuclear Pack под русским IP-шником, если мы с русской машины зайдем, ну, из наших сетей, тогда нам он не отдастся.